ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വെർ ചാനൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്സ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പാർട്ട് ഫോർട്ടീൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസുകൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് അല്ലെ അതിൽ നമ്മൾ വയേർഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സിൽ വരുന്ന ഐ ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഇതുവരെയും പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഈതർനെറ്റ് അതുപോലെ ടോക്കൺ ഡ്രിങ്ങ് ടോക്കൺ ബസ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചത് എയ്റ്റ് സീറോ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആൻഡ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ വയേർഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സിൽ വരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും അതുപോലെ വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക്സിൽ വരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വയേർഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വയർലെസ്സിൽ വരുന്ന അതായത് വയർലെസ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിൽ വരുന്ന ഐ ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ ടു പോയിന്റ് വൺ വൺ അഥവാ വൈഫൈ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എന്നും കേൾക്കുന്ന ഒരു വേർഡ് ആണ് വൈഫൈ എന്താണ് വയർലെസ് ഫിഡിലിറ്റി എന്ന് ഇതിനെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാം വയർലെസ് ജസ്റ്റ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ വയർലെസ് ഫിഡിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൈഫൈ വൈഫൈ എന്നാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ കോമൺലി പറയുന്നത് ഓക്കെ ഐ ട്രിപ്ലി എയ്റ്റ് സീറോ ടു പോയിന്റ് വൺ വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോപ്പുലർലി നോൺ ഇസ് വൈഫൈ ലേസ് നോൺ ദ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് വയർലെസ് ലാൻഡ്സ് വൈഫൈ ഓർ ഡബ്ല്യൂ ലാൻ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇനി മൊത്തം വയർലെസ് ലാൻഡ് വയർലെസ് ലാൻഡ് പറയത്തില്ല ഡബ്ല്യു ലാൻ എന്ന് പറയും യൂസസ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയോ വേവ്സ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കേബിൾസ് ഫോർ കണക്ടിംഗ് ദ ഡിവൈസസ് ഇൻ ലാൻ ഇത് ലാൻഡിൽ വരുന്ന ഡിവൈസസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയേർഡ് ലാൻസിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു കേബിൾസ് കൊയാക്സൽ കേബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഇതിൽ ലാൻഡിൽ ഡിവൈസസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയോ ബേബ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള റേഡിയോ ബേബ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈസസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് യൂസസ് കണക്ടഡ് ബൈ ഡബ്ല്യൂ ലാൻഡ്സ് ക്യാൻ മൂവ് എറൌണ്ട് വിത്തിൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജ് അപ്പൊ ഈ ലാൻഡ്സിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സിന് ആ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് കവറേജ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വൈഫൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കവറേജിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടാകും അല്ലെ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് യൂസേഴ്സിന് ആ ഒരു ഒരു ഏരിയ ഓഫ് കവറേജ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐ എസ് ഒ യു മോഡലില് ും അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറിലും ആണ് വരുന്നത് ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറിലെ എൽ എൽ സി ഉണ്ട് മാക്സ് അപ്പ് ലെയർ ഉണ്ട് രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ആണ് ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറിന് ഉള്ളത് എൽ എൽ സി അതുപോലെ മാക്ക് ഈ ഒരു ലെയറിലാണ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒ എസ് എ മോഡലില് സെവൻ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ ലെയർ ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയർ നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്റ്റേഷൻ പ്രസന്റേഷൻ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ സെവൻ ലെയേഴ്സില് ഫിസിക്കൽ ലെയറിലും ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറിലുമാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ നോക്കാം നമ്മൾ ഈതർനെറ്റിന്റെയും ടോക്കൺ ഡ്രിങ്ങ് അതുപോലെ ടോക്കൺ ബസ് ഇതിൽ നിന്നും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ ടു പോയിന്റ് വൺ വൺ ഉള്ളത് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ് സ്റ്റേഷൻസ് അതുപോലെ ബി എസ് എസ് ഇ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഇതിന് വരുന്നത് സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓൾ ഡിവൈസസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് ദാറ്റ് ആർ കണക്ടഡ് ടു ദ വയർലെസ് ലാൻ ഒരു വയർലെസ് ലാൻഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെന്റ്സിനെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ സ്റ്റേഷൻസ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് വയർലെസ് ആക്സസ് പോയിന്റ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് ക്ലയന്റ് ഓക്കെ വയർലെസ് ആക്സസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലി എ പി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇത് ജനറലി എന്താണ് വയർലെസ് റൌട
set contains stationary or mobile wireless stations and a central base station called the access point. The use of access point is optional. If the access point is not present, it is known as stand alone network. Such a BSS cannot send data to other BSS. This type of architecture is known as ad hoc architecture. The BSS in which an access point is present is known as an inf infrastructure architecture. Okay. But BSS is not this is stationary and mobile wireless stations. That is the same thing. That is central base station. This central base station is the access point. This access point is the same thing. This basic service is the same mobile wireless station. access point. Access point optional access point illa engil network ne parayunnathu stand alone network access point illa engil endu parayum stand alone network nu parayum ingeneyulla bss ne mattu bss vaayittu communicate cheyan sadhikilla aa network illulla mattu bss vaayittu communicate cheyanayittu sadhikilla ee ore architecture ne parayunnathu ad hoc architecture nanu ad hoc architecture that bss without access point that's why we have to connect to the hook architecture. Okay, what is the station? We have to connect to the station. This is the normal BSS. Basic service set. We have to use the access point. This is the first thing. Standalone network hook architecture. That is the independent BSS. Okay. BSS is the access point. This is the infrastructure. Infrastructure architecture. Ring and an okam. Okay. In the aim, then the BSS is common to API to connect or access point load connect. This architecture is infrastructure. Okay, the BSS is not access point, 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 not an extended service set is created by joining two or more basic services having access points. These extended networks are created by joining the access points of basic services sets through a wired LAN known as distribution system. The distribution system connects access points in ESS. The ESS is not ESS is not the BSS connect ஏன்னும் this is the distribution system. The distribution system is connected to the access points in the ESS. Let's look at this. Let's look at the first figure. One station. Here is a station. This station is an access point. This is an access point. This station is an access point. This is the same as a distribution system. This is the same as a distribution system. This is the same as a distribution There are two types of stations in ESS. There are two stations in ESS. One is the mobile station. Randomly, the stationary station. Mobile number is moving station. These are normal stations inside a BSS. 
ബീച്ചിൽ വരുന്ന സാധാരണ സ്റ്റേഷൻസ് മൂവിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ലാപ്ടോപ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ വരുന്നത് സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ദീസ് ആർ എ പി സ്റ്റേഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് എ വയോ ലൈൻ ഇത് എ പി സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ആക്സസ് പോയിന്റ് സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് വയേർഡ് ലാൻഡ് പാർട്ട് ആയിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്റ്റേഷൻസ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് ബി എസ് എസ് യൂഷ്വലി ഒക്കേഴ്സ് ബി ആർ ടു എ പി എസ് എ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ക്യാൻ ബിലോങ് ടു മോർ ദാൻ വൺ ബി എസ് എസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അപ്പം രണ്ട് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ബി എസ് എസ് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ബി എസ് എസിലുള്ള സ്റ്റേഷൻസ് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നടക്കുന്നത് എ പി എസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പം മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എന്തുണ്ട് ബി എസ് എസും ഉണ്ടാകാം ഇത്രയാണ് ബി എസ് ഇ എസ് എസിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് എക്സ്റ്റൻഡ് സർവീസ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സെറ്റ് ഓഫ് കണക്റ്റഡ് ബി എസ് എസ് ആണ് എക്സ്റ്റൻഡ് സർവീസ് സെറ്റ് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റവും യൂസ് ചെയ്യും ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ പഠിച്ച ആദ്യം പഠിച്ച ബി എസ് എസ് ബി എസ് എസിൽ ആക്സസ് പോയിന്റ് ഉള്ളതാണിത് ഉണ്ടോ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ആക്സസ് പോയിന്റും വരുന്നു ഇതുപോലുള്ള രണ്ട് ബി എസ് എസ് അതായത് ആക്സസ് പോയിന്റ് ഉള്ള രണ്ട് ബി എസ് എസിനെ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റൻഡ് സർവീസ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഫ്രെയിം ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഈതർനെറ്റും ടോക്കൺ ഡ്രോയിങ്ങും ടോക്കൺ ബസ്സും അതിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഐ ട്രിപ്പിൾ ഈ സീറോ ടു പോയിന്റ് വൺ വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡിനുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൽ വരുന്ന ഫീൽഡ്സ് ആണ് ഫ്രെയിം കൺട്രോൾ ഡുറേഷൻ അതുപോലെ നാല് അഡ്രസ് ഫീൽഡ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സീക്വൻസ് കൺട്രോൾ പേ ലോഡ് സി ആർ സി സി ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്ലിക് റിഡൻഡൻസി ചെക്ക് അപ്പൊ ഇതിൽ ഫ്രെയിം കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ബൈറ്റ് ഫീൽഡ് ആണ് ടു ബൈറ്റ് ഫീൽഡ് ആണ് ഇതിന് ഒരു പതിനൊന്ന് സബ് ഫീൽഡും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് എന്തായിരിക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രെയിമിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് ആണ് ഫ്രെയിം കൺട്രോൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഫീൽഡ് ഡുറേഷൻ ഡുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ടു ബൈറ്റ് ഫീൽഡ് ആണ് ഇതിൽ ഒരു ഫ്രെയിമിന്റെ ടൈം പീരീഡിനെ ആയിരിക്കും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ആ ഒരു ഒരു അക്നോളജ്മെന്റും ടൈം പീരീഡും ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണ് ടൈം പീരീഡ് ടൈം പീരീഡ് ആണ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടു ബൈറ്റ് ഫീൽഡിൽ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് അഡ്രസ് ഫീൽഡുകളാണ് അഡ്രസ് ഫീൽഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ബൈറ്റ്സ് ആണ് ഓരോന്നും ഓക്കെ അതിൽ സോഴ്സിന്റെയും അതുപോലെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷന്റെയും ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷന്റെയും ഒക്കെ അഡ്രസ് അഡ്രസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് അഡ്രസ് ഫീൽഡിൽ വരുന്നത് സോഴ്സിന്റെയും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷന്റെയും അതുപോലെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷന്റെയും ഒക്കെ അഡ്രസ്സുകളായിരിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് സീക്വൻസ് കൺട്രോൾ ആണ് ഇതും എത്ര ബൈറ്റ് ആണ് ടു ബൈറ്റ് ഫീൽഡ് ആണ് ഇത് ഫ്രെയിമിന്റെ നമ്പറിനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സീക്വൻസ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം സീക്വൻസ് നമ്പർ എന്ന് അപ്പൊ ഫ്രെയിമിന്റെ നമ്പറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വരുന്നത് പേ ലോഡ് പേ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ ഫീൽഡ് ആണ് ഇവിടെയും വേരിയബിൾ സൈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച എയ്റ്റ് സീറോ ടു പോയിന്റ് ഫൈവിലും വേരിയബിൾ സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു ഇവിടെയും വേരിയബിൾ സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഫീൽഡ് ആണ് വരുന്നത് ഇത് അപ്പർ ലെയറിൽ നിന്നും വരുന്ന ഡേറ്റാസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യാരി ചെയ്യുന്നു ഇവിടുത്തെ മാക്സിമം സൈസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം മിനിമം സീറോ ആണ് മാക്സിമം സൈസ് ടു ത്രീ വൺ ടു പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ടു ത്രീ വൺ ടു രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഫീൽഡ് സി ആർ സി ആണ് സി ആർ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് സീക്വൻസ് ഫീൽഡ് ആണ് ഇത് എത്ര ബൈറ്റ് ആണ് ഫോർ ബൈറ്റ് ഫീൽഡ് ആണ് ഇത് എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഓക്കെ പിന്നെ ഓരോ അഡ്രസ് ഫീൽഡിനെയും പറ്റിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ് ഫീൽഡ് എന്താണ് അതിൽ വരുന്നത് എന്ന്
നമ്മൾ മറ്റേ ഫ്രെയിമിലൊക്കെ എന്ത് വരുന്നു പേയ്ലോഡ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ലിമിറ്റർ എൻഡ് ലിമിറ്റർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിൽ ഫ്രെയിം ഫോർമാറ്റ് എൻ്റേർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഫ്രെയിം കൺട്രോൾ ഡ്യൂറേഷൻ അഡ്രസ് ഫീൽഡ്സ് പിന്നെ സീക്വൻസ് കൺട്രോൾ പേയ്ലോഡ് സി ആർ സി ഓരോന്ന് നോക്കാം ഡ്യൂറേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടു ബൈ ഫീൽഡ് ദാറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ദ ടൈം പീരിയഡ് ഫോർ വിറ്റ്സ് ദ ഫ്രെയിം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അക്നോളജ്മെന്റ് ഓക്കുപൈ ദി ചാനൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫ്രെയിം കൺട്രോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടു ബൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫീൽഡ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ലെവൻ സബ് ഫീൽഡ് it contains control information of the frame address fields nu parayumbo 6 byte aanu idinath endukke undu source immediate destination final end point idinde ok address aanu varunathu sequence nu parayunathu store cheyina endana frame number data endana variable sized field aanu adile maximum size nu parayunathu 2 3 1 2 bytes aayirikkum upper layer il nin varuna data aanu carry cheynathu ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ചെക്ക് സീക്വൻസ് ഫീൽഡ് ഈ ഫീൽഡിൽ എറർ ഡിറ്റക്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൈക്കിൾ റിഡൻഡൻസി ചെക്ക് ആണ് ഈസി ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയോ വേവ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് എഫിഷ്യൻ കോഡിംഗ് ടെക്നിക് ദ ഐ ട്രിപ്ലി എയ്റ്റ് സീറോ ടു പോയിന്റ് വൺ വൺ ഹാസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് വയറിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് Simultaneously use of equipment. It യൂസ് unlicensed part of the radio spectrum. Okay. Next disadvantages. It has traffic disruptions. Network security and the maintenance needed to stay secured. It is required periodic maintenance. Data transmitted over radio waves can be captured by any Wi-Fi ready devices in the area. Unauthorized use. It has unauthorized uses. Frames. spoofing session hijacking ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വയർഡ് ലാൻഡിലും അതുപോലെ വയർലെസ് ലാൻഡ്സിലും വരുന്ന ഐ ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അതുവരേക്കും ഹാവ് എ നൈ